புதியுகம் நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைக்கு கணேசன் இந்திரா கணேசன் என்கின்ற இரு பரமாச்சாரியார் பக்தர்களை பற்றி நேற்று நான் பேசியதனுடைய தொடர்ச்சி அவர்களுடைய குருபக்தி எப்படிப்பட்டது என்பதை சொல்லுவதற்காக பக்தி எத்தனை விதத்தில் இருக்கிறது என்று நான் கூறியிருந்தேன் பதிபக்தி பிறகு குருபக்தி அதற்கு பிறகு இறைபக்தி அந்த வகையில் குருபக்தி பற்றி சொல்லி முடித்த நிலையில் குரு என்பவர் பள்ளிக்கூடத்தில் நமக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிரியராக மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என்று இல்லை நம் மன இருளை அகற்றுகின்றவர்கள் அவ்வளவு பேருமே குருக்கள் தான் என்று நேற்று சொன்ன நிலையில் என்னுடைய இல்லத்திற்கு தினந்தோறும் வந்து காய் வியாபாரம் செய்யும் காயா பாட்டியை பற்றியும் நேற்று நான் சொன்னேன் இந்த பாட்டி எண்பது வயதில் உழைத்து பிழைக்கிறவள் ரொம்ப அன்பானவள் மிக நேர்மையானவள் கணவனால் கைவிடப்பட்ட நிலையிலேயும் வாழ்க்கையை எதிர்த்து சந்தித்து போராடி கொண்டிருப்பவள் சில நேரங்களில் அந்த பாட்டி என்ன செய்வான்னா கூடையை என் வீட்டு முற்றத்திலே வைத்து விட்டு சாமி இங்கேயே இருக்கட்டும் நான் நாளைக்கு வந்து எடுத்துக்கிறேன் இன்னைக்கு எனக்கு மேலுக்கு முடியல அதனால நான் வந்து ஓய்வு எடுக்க போறேன் என்று சொல்லிவிட்டு போய்விடுவாள் அந்த கூடை அப்படியே என் வீட்டில் ஒரு முற்றத்தில் ஒரு ஓரமாக இருக்கும் அதை பார்க்கின்றவர்களுக்கு தெரியும் என்ன காயா வந்து இன்னைக்கு மார்க்கெட்டுக்கு போலையா கூட இங்கே இருக்கு என்று கேட்பார்கள் அந்த கூடை காயாவை ஞாபகப்படுத்தும் காயா என்கிற காயா பாட்டியை அந்த கூடையை என்னுடைய நண்பர் ஒருவருடைய மகன் பார்த்தான் வீட்டிற்கு வந்த நிலையிலே அவன் படித்து முடித்து விட்டு வேலை கிடைக்காமல் வேலை தேடி கொண்டிருப்பவன் அவனிடம் நான் கேட்டேன் எந்த அளவிற்கு முயற்சி செய்திருக்கிறாய் என்று கேட்டதற்கு அவன் சொன்னான் எவ்வளவோ பேருக்கு நான் வந்து அப்ளிகேஷன் எழுதி போட்டிருக்கேன் வரல மீறி என்னை அழைத்தாலும் மிகவும் குறைவான சம்பளமாக இருக்கிறது என் படிப்புக்கு அது ஏற்ற சம்பளமாக இல்லை தொடக்கத்தில் அதை நான் ஒப்புக்கொண்டு விட்டால் பின்னால் நான் நிமிறுவதே கஷ்டம் என்று சற்று ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய விதத்திலேயும் அதே சமயம் ஒப்புக்கொள்ள முடியாத விதத்திலேயும் அவன் கருத்துக்களை சொன்னான் அப்படிப்பட்டவன் ஒரு நாள் இந்த கூடையை பார்த்து விட்டு கேட்டான் இது யாருடைய கூடை என்று கேட்கும்பொழுது நான் பாட்டியை பற்றி சொன்னேன் பாட்டியை பற்றி சொல்லிவிட்டு அவனிடம் சொன்னேன் இந்த பாட்டி எண்பது வயதில் உழைத்து பிழைக்கிறாள் இவளுக்கு படிப்பறிவே இல்லை இவள் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறாள் மதிப்போடு இருக்கிறாள் உனக்கு படிப்பு இருக்கிறது இளமை இருக்கிறது ஆனால் இந்த பாட்டியினுடைய சம்பாத்தியத்தில் ஒரு நயா பைசா உன்னிடத்தில் இல்லை கேட்டால் நீ பலவிதமான காரணங்களை சொல்லுகிறாய் அதில் ஒரு காரணம் ஒப்புக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தால் ஒரு காரணம் ஒப்புக்கொள்ளக்கூடியதாக இல்லை நல்ல வேலை கிடைக்கும் போது கிடைக்கட்டும் கிடைத்த வேலையை பயன்படுத்தி கொண்டு உழைப்பது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா இந்த குடையை பார்க்கும் பொழுது உனக்கு உழைக்க வேண்டும் என்று தோன்றவில்லையா ஒரு பாட்டியே இவ்வளவு வேலை செய்யலாம் என்றால் நான் எவ்வளவு வேலை செய்யலாம் என்று தோன்றவில்லையா குறைந்த சம்பளம் என்று நீ நினைத்தால் நீ வேறு எத்தனையோ வேலைகள் இருக்கிறதை பார்க்கலாமே செய்யும் வேலைகளிலே உயர்வு தாழ்வு ஏது என்று என் மனதில் பட்டதை நான் பேசினேன் அது அந்த இளைஞனை தொட்டுவிட்டது அதற்கு பிறகு ஒரு வாரத்திலேயே எனக்கு போன் செய்து சொன்னான் நான் இந்த மாதிரி வேலையில் சேர்ந்துட்டேன் எனக்கு இந்த வேலை பிடித்தமான வேலை இல்லை இதில் நல்ல சம்பளம் இல்லை ஆனால் உங்கள் கருத்து குறிப்பாக அந்த கூடை என்னை வெகுவாக சிந்திக்க வைத்தது ஒரு பாட்டியே அன்றாடம் உழைத்து பிழைக்கும் பொழுது நாம் ஒரு நாள் கூட உழைக்காமல் பிழைக்கக்கூடாது என்று ஒரு எண்ணம் எனக்கு வந்தது நீங்கள் சொன்னது போல நான் விடாமுயற்சியோடு இருக்கிறேன் நல்ல வேலை கிடைக்கும்போது கிடைக்கட்டும் அதுவரை எனக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரூபாய் கூலியாக கிடைத்தாலும் பரவாயில்லை நான் இயங்க விரும்புகிறேன் இயங்கிக் கொண்டே இருக்கிறேன் பாட்டிக்கு என்னுடைய நன்றி என்று சொன்னான் பாட்டி இங்கே குரு பாட்டியின் பேரில் எனக்கு இருக்கிற ஈர்ப்பு எனக்கு இருக்கிற ஈடுபாடு ஒருபடி மேலே போய் இப்பொழுது பக்தியாக மாறிவிட்டது ஆக நம் வாழ்க்கையில் நம் கண்களை திறந்து விடுகின்ற எல்லோரும் குருநாதர்கள் தான் குருநாதர்களுக்கு வந்து வயது கூட இருக்கணும் நம்ம விட என்றெல்லாம் கணக்கு கிடையாது அவர்கள் 
ஒரு மூன்று வயது குழந்தை கூட நமக்கு பாடம் சொல்லி தரலாம் பெரியவருடைய வாழ்க்கையில குருபக்தி எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய சம்பவங்கள் இது போல சாட்சி குருபக்தி வந்துவிட்டது என்று சொன்னாலே இறைபக்தி இருக்கிறது அல்லவா அது தானாக கணந்து விடும் நாம் அந்த இறையை நோக்கி செல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா குரு இறைவன் கிட்டே இருக்காரா அவர் என்ன பண்ணுவார் தன்னை பின்னிறுத்தி கொண்டு நம்மை தூக்கி இறைவன் முன்னாலே வைத்து விடுவார் குரு மூலமாகவே நாம் இறைவனை அடைந்து விடலாம் இறை பக்தியை அடைந்து விடலாம் அதனால இறைபக்தி அதனாலதான் கடைசியா வச்சாங்க முதல்ல பதிபக்தி அடுத்தது குருபக்தி அடுத்தது அப்படிப்பட்ட அந்த குருபக்தியிலே கணேசனும் இந்திரா கணேசன் அவர்களும் தலை சிறந்து விளங்கினார்கள் காஞ்சி மகானின் பாதுகா மகிமை என்று ஒரு புத்தகம் அந்த புத்தகத்துல காண கிடைக்கிற ஒரு சம்பவம் டாக்டர் ஷியாமா சுவாமிநாதன் என்பவர் எழுதியது இதுல பெரியவருடைய பாதுகை பெரியவர் காலில அணிந்திருக்கக்கூடிய குருநாதருடைய பாதுகை இருக்கிறத அந்த பாதுகையை வைத்திருக்கின்ற அத்தனை பேரும் தங்களுடைய அனுபவங்களை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அதில் ஒரு அனுபவம் இந்த இந்திரா கணேசனும் கணேசனும் கும்பகோணத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவர்கள் தொழில் நிமித்தம் சென்னையில் வாழ்ந்தவர்கள் இவர்கள் வீட்டிற்கு பக்கத்து வீட்டிலே லலிதா நடராஜன் என்று ஒரு தம்பதியினர் இவர்களும் மகா பெரியவர் பால் மிகுந்த பக்தி கொண்டவர்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த குடும்பத்திலே பெரியவருடைய பாத ரட்சை ஒன்று இருந்தது பெரியவர் அணிந்திருந்த பாத குரடு அவர்கள் அவர்களுடைய பாகியம் அவர்களுக்கு அது கிடைத்திருந்தது அவர்கள் தினந்தோறும் அந்த பாத குரடுகளை பூஜை அறையில் வைத்து பூஜை செய்து வந்தார்கள் இவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்ன தினந்தோறும் இவர்களும் அவர்கள் வீட்டுக்கு போய் அந்த பாத குரடுகளை இவர்களும் பூஜிப்பார்கள் அந்த வகையில் இவர்களுக்கு குருவனுடைய திருவடி சேவை கிடைத்தது நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் நம்ம வீட்டில் இருந்து நாம் வணங்குவதற்கும் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறது அந்த பக்கத்து வீட்டில் இருந்தாலும் இருப்பது குருவினுடைய திருவடி அதை நாம் போய் வணங்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அந்த வீட்டோடு ஒரு நல்லுறவை வைத்துக் கொண்டு தினந்தோறும் போய் அந்த பாத குரடுகளுக்கு மலர் தூவி அங்கே பெரியவர் இருப்பதாக பாவித்து அந்த திருவடியை தொட்டு கண்ணில் ஒட்டி கொண்டு வாழ்ந்தவர்கள் அவர்கள் ரெண்டு பேரும் எப்பேற்பட்ட ஒரு மனோபாவம் என்று நீங்கள் யோசித்து பார்க்கணும் இந்த மனோபாவத்திற்கு ஒரு சோதனை இவர்கள் வீடு மாறக்கூடிய ஒரு அவசியம் ஏற்பட்டது இங்கே பக்கத்து வீடு அதனால தினந்தோறும் போக முடிகிறது தொலை தூரத்திற்கு வீடு மாறிவிட்டார்கள் தினந்தோறும் வந்து இந்த மாதிரி வந்து வணங்கி செல்ல முடியவில்லை குருவை வணங்க முடியவில்லையே குருவனுடைய சகாயத்திற்கு ஒரு இடைவெளி ஏற்பட்டு விட்டதே தூரம் வந்து விட்டதே என்ன செய்யலாம் ஏது செய்யலாம் என்று மிகவும் வருத்தப்பட்டார்கள் நாம் எதோதற்கோ வருத்தப்படுகிறோம் இவர்களுடைய வருத்தம் எப்படிப்பட்டது என்று யோசித்து பாருங்கள் பாத குரடுகள் அதாவது பச்சையாக நம்முடைய பாஷையில் சொல்ல போனால் செருப்பு இந்த செருப்புக்கு ஏங்கினார்கள் செருப்புக்கு துடித்தார்கள் இதற்கு பிறகு என்ன நடந்தது இதற்கு பிறகுதான் நிறைய அதிசயங்கள் அற்புதங்கள் நடந்தன என்ன நாளை பார்ப்போம் குருவே காம கோட்டி குருவே